えー、国用デザインアワード2020配信をご覧の皆様、えー、こんにちは、えー、本日の司会進行を務めております、えー、国用株式会社の星と申します、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、本日、えー、本当はですね最終審査会と表彰式をあの行う予定でしたがあの一般公開を中止をさせていただき、えー、配信中継と、えー、させていただいておりますご来場をご予定していただいた皆様には大変あの申し訳ありませんでした、えー、代わりにあのこちらの配信をぜひあの楽しんでいただければと思います、えー、本日、えー、11時半からファイナリストのプレゼンテーションを行いましてその後審査員による審議を行いました、えー、これからあの受賞作品を発表させていただきまして、えー、17時まで、えー、審査員の皆さんによる、えー、トークショーを、えー、行わせていただく予定ですぜひあの最後までお楽しみいただければと思います。えー、それではあのまず審査員の皆さんとあとはあの特賞に登壇いただく皆さんをあのご紹介をさせていただきたいと思います。えー、まず、えー、木木代表、えー、アートディレクタークリエイティブディレクターの上原亮介さんです。えー、続いて、えー、ワッテーバークリエイティブディレクターチーフクリエイティブオフィサーの川村正史さんです。えー、続いてアトリ,アトリエ剛種アーキテクツ代表の、えー、建築家種剛さんです、えー、続いて、えー、デザイナーの柳原照弘さんですこんにちは<笑>、えー、続いて木々、えー、アートディレクターデザイナーの渡辺芳恵さんです、えー、続いて国用株式会社、えー、代表取締役社長黒田秀邦ですそしてトークショーのモデレーターを務めていただきます雑誌エルデコブランドディレクターの木田隆子さんですどうぞよろしくお願いいたします審査結果を発表させていただく前に優秀賞グランプリに選ばれた皆様に贈られるトロフィーと表彰状をご紹介いたします今回のデザインの手書きの表現には応募者それぞれにこの記号をストレートに見つめてほしいという思いやこの記号の持つ温度感やダイナミックスを伝える意図がありますトロフィーや表彰状でメインに使われている記号は6名の審査員の皆さんの手書きを重ねたものになっています制作にあたってはクリエイティブディレクションを審査員も務めております川村正史さんアートディレクションを根岸光平さん文字デザインをイエン・ライナムさんデザインを国用の遠藤俊、国分綾の竹本由美子が手掛けました。受賞者の皆さん、ぜひ届くのを楽しみにしていただければと思います。はい、それではこれから審査結果の方を発表させていただきたいと思います。あのオーディエンス賞については、今の時間をもって締め切らせていただきました。あのこれから集計をしますのであのトークショーの途中にそちらについてはあの発表をさせていただきたいと思いますではあの優秀賞3組を発表させていただきます1組目です1組目の優秀賞は作品名オルゴールテープカッター鳥山翔太さん柳沢俊さんの作品ですおめでとうございますこの作品はマスキングテープカッターにオルゴールの要素を加えテープを引き出す動作に連動して綺麗な音色が流れるようにしましたテープを引き出す際になる音は感覚的にテープの長さを測ることもできるので使ううちにちょうどいい長さでカットできたりいいことがあった日お気に入りのテープをせったときはいつもより長く音を楽しんだり目と耳で感覚的にテープを使うことが楽しむことができる提案ですおめでとうございます続いて2作品目の優秀賞を発表いたします作品名親子心山川洋平さんですおめでとうございますこの作品は本体を強く押した瞬間から電池が切れるまで現在地と SOS メッセージを一定間隔で送信し続けるブローチ型 IoT デバイスです何かあった時のために子どもの居場所を把握しておきたい親心と常に居場所を把握されていることに抵抗を持ってしまう子ども心
でも本当に何かあった時にはこっそり助けを求めたい求めてほしいそんな親子心に応えたいと考えましたという作品です。では、えー、最後の優秀賞になります、えー、と3組目の優秀賞を発表いたします、えー、作品名、えー「From Tree to Forest、えー」トゥンザイ・インジェさんの作品ですおめでとうございます<笑>、えー、こちらの作品は、えー、木と人間森と社会の関係を意識したデザインで見た目も楽しく機能的な文房具です鉛筆部分は木の幹を付箋部分は木の枝を表し鉛筆を立てて並べると付箋同士が支え合い森のように見えます付箋を使い鉛筆を削る行為を木の伐採や森林破壊に見立てています近年世界中で行われる森林破壊に対策しなければ自分たちを破滅に導くかもしれませんこの作品はこの現状を感じてもらい自然を尊重し大切するように促します以上が優秀賞の三作品となります改めて本当におめでとうございますそれではいよいよグランプリの発表に移りたいと思いますグランプリの発表につきましては国有株式会社代表取締役社長の黒田秀国より発表をさせていただきますそれでは2020年国有デザインアワードグランプリの方を発表いたしますグランプリ作品名いつかどこかでグループ名おばけの友田夏樹さん三浦舞さんのお二人ですおめでとうございます<笑>この作品はあの前世を持つ鉛筆廃材によって作られます印字された住所と部材名はこの木が使われていたかつての建物や家具の場所凹凸や硬さ香り傷日焼け跡塗料の色木目、手にした途端一本一本違った豊かな表情に出会えるはずですこの木だけが知る記憶が鉛筆に移植され残り続けていくという作品です、えー、改めて本当におめでとうございます、えー、それでは作品を発表いたしますのでこれからあの司会を木田さんの方にバトンタッチをさせていただきましてあの審査員のトークショーに移っていければと思います木田さんどうぞよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたしますそしてあの YouTube ご覧の皆さんあの今年はこんないろいろな事情であの皆さんと直接にお目にかかることはできないですけどでももしかしたら審査員の皆さんともお話ししてたんですけれどもこれまでよりも、まあ、より多くの,あの方々とこの審査の様子をシェアできるのではないかなというふうに思ってますでどんな事柄にも良いことは良い面というのはあると思うのであの、えっと、そんな思いで今日は皆さんにあの審審査の様子をお伝えできればと思いますそしてこの国用デザインアワードですけれどもあの毎年、えー、っと私はあの審査員の方のファシリテーターをさせていただいて3回目になるんですが毎年すごく進化を続けている賞だなという印象を受けています。でそれはあの世の中の変化ということもありますし、まあ、あのその中でデザイナーがまあどういったことをあの提案していったらいいのかということを、まあ、あのオープンな場で議論しながら皆さんともシェアしながら決めていっているというなんかそういう一つのこう運動体のような良さがこのアワードにはあるというふうに思ってまして。で今年はあの新しくあの2人の審査員を、えー、と建築家の種剛さんと、えー、デザイナーの,あの柳原輝弘さん新しく2人の,あの審査員の方をお迎えしてまたあの、えー、と今までにない角度で、えー、今までにない議論が行われましたので、えー、じゃあちょっとその、えー、グランプリなぜこれが選ばれたのかっていうところから、えー、とグランプリに関しては審査員全員の方のコメントをまずはいただいてみたいと思います。えー、っとじゃあ近いところからいかがでしょうか。<笑>上原さんからお願いします。えっとそうですね。あの
、まあ、僕も審査員をやらせていただいて、まあ、何回かな回4回目ぐらいになるのかなあちょっと今急に思い出せないんですけど、まあ、年々ちょっとそのねあのテーマというかそのテーマの内容がすごくレベル上がってきてさらにそのえー、と応募者の方々のレベルも上がってきているので、まあ、今年はどうしようかなみたいなことになったんですけど、まあ、かなりだからその、うん、と抽象的な、ね、あのハートという、まあ、そのハートとも呼ばないこう形のハートということをテーマに、まあ、して割とあの参加者の皆さんがいろんな角度から参加できるような方向性を持っていったんだけども持っていかせてもらったんですけど結構やっぱり。あの難しかかっったのかなっていう印象がまあ,あります、まあ、応募してきた来てくれた皆さんのまあ作品を見て、えー、結構そのまあ捉えどころないものとか割とすごいハートを素直に捉えすぎてる人とかなんかそういう方々がいて結構今回の,作あの審査はすごい難しかったなっていうのはまあ第一印象でした。あ総評みたいなのグランプリについてみたいなまずはね総評は一番最後に話していただこうかなと思ってあ、はいまあ、グランプリ、はい、あのこれがあグランプリです、うん、ちょっと今総評っぽかったな総評,総評にいたします、はい、でもグラ,グランプリに戻って話されてください、はい、ぜひ<笑>すいませんでした<笑>あれあいいあいうグランプリうんうんあすいませんえー、っとグランプリですねそう僕はあのうんとちょっといろんな疑問点があって、えー、迷ったんですよねでちょっと僕が僕は票を入れてなかったんですけれどもでもすごく納得のいくあのグランプリだったと思いますなんかあの要はその、えー、とあの作品は、えーとまあ、コミュニケーションをまあ形にしたような感じもするのでなんかそのプロダクトのデザインというよりはそのどういうふうにコミュニケーションしていくかとかどうやって売っていくのかとかどうやって伝えていくのかというのはすごい重要なあのことだと思うのでまあそこのなんか展開が結構もっと見たかったなというのがまあ,ありましたけどただ、なんかそのなんだろうなそのテーマとかにもまあすごくフィットしてたたというのもあるしまあ,あと、なんとなくなんだろうね、えっとえーまあ、いいろ中ではやっぱ一番良かったのかなっていうちょっと苦しいんですけど<笑>すみません<笑>、はいあのまあ、でも良かったなと思ってます。はいはい、分かりましたいかがですか、はいあはいえっと、そうですねまずはあの受賞者の皆さん、えっと、おめでとうございます。えっと、すごい今年全部レベルはすごい上がってるなと思っていて、うん、僕も。クオリティ高いですしちょまあ総評っぽい話になっちゃうからやめときますけど<笑>えっとで、まあ、ただ、その中で、えっとね、正直僕も上原さんとちょっと近くて、はい、あのグランプリないんじゃないですかって言っちゃったんですよね、うん、審査の時に、うん、あのでそれ別に隠すことなくてその飛び抜けた何かっていうのはちょっとなかったかなと正直思ってまして、はい、ただ、その中で一番そのバランスが良かったあの今年というか例年クライテリアとしてはやっぱりそのアイディアのジャンプがあるもの、はいうんえー、っていうのとあとそのデザインクラフトの高さですね、うん、っていうのとあとはまあテーマとの寄り添い、えー、それとまあ商品としてのえっとなど欲しくなる感というか,、うん、なんかその辺りを審査員一度みんな考えながら評価をしてたんですけど、うん、それに対して一番やっぱりバランスが良かったのが。うんまあ、あの鉛筆ののアアイディアだったのかなとなんでまあ他の優秀賞を取られた方はまあ逆にポジティブにみんな結構横位置でギリギリグラップになかったから自信を持ってほしいですしただ逆にどれもやはりまだ未完成な部分は多かったっていうのが今年なのかなってちょっと。思ったところはありまして、うんうん、でただグランプリをやっぱりあの褒めるというかあの良かった点としてはやっぱそのまあ今テーマになりがちなサステナビリティみたいな部分とかをうまく答えていたりとか、うん、そのまあこの辺りは柳原さんとか種さんの方が多分答えるしかうまいと思うんですけどやっぱりそのものの手触りとかあの物体としての素晴らしさとそういうアクションというんですかねムーブメントになりうるポテンシャルがすごいある。商品だったので、うん、あのそこのあたりが多分評価されたのかなそのデザイン自体にすごく新規性があってことではないんですが、うん、そのコンテクストとかその裏のコンセプトですね、はい、そこがなんかあのもっとたくさんの人を巻き込める可能性が一番高いものであったので、うん、その
ストーリーの部分を多分、うんえー、みんな高評価したんではないかなというふうに思います、うん、何か巻き込む力があったんですねそうですね,ねはい、うんうん、そうだと思っておりますはい田主、はいはい、さんはいかがですかえっと、今回グランプリに入った、えっと、いつかどこかではあの自分はこれが一番いいなとプレゼンテーションを聞いた時に、はいまあ、思っていまして、うん、でそれはあの審査の,あの時にも少し自分が感じたところでお話ししたのはそのいわゆるデザインっていうものがあの産業として量産になり始めてから、うん、基本的には量を作って、うん、プロダクトにしてそれが消費されていくっていう流れがあった中で、はい、あの多分今この時代、まあ、現代を僕らはどうやってものを作るのかって問われてる時代があると、うんうん、で本当にその量産でいいのか、えー、そういう消費するだけでいいのかっていう問われてる中でこういった、えー、ものの作り方が、うん、あの一見プレゼンテーションはノスタルジーな部分がちょっと強いなという印象はあったんですけども、うんうん、それ以上に何かをこう考えさせてくれるテーマであったり、うんうん、その作られる本当に持った時ちょっとこの。ね、審査員しか持てなかったんですが持った時の質感がそれを物語るただの、えー、違いますかやっぱり全然違いますね、うん、あのこれが同じ木材の種類で作ったものと、えー、一度使われてある種時間が使われたその何か重みが、うん、多分こう込められてる、うんえー、ぐらいの質を感じる良さがあったんですね、うん、でこれが製品化していく過程で失われてほしくないなというのでそこの、えーえー、クオリティジャッジは非常に気をつけてほしいと思うので。うんけどもあのその何かものを作る側の,、えーそのですかね、今こうしたデジタルやあのことが何かコンテンツやそういうものがいく中でもの、うん、を信じれるかというところの問いかけに対してすごくいい、うん、答えていると。なとその一人一人というのが最後詩のようになってたんですけども、うん、それが、うん、あのテーマにあったハートをなぞるかような詩の答えのようにも聞こえてきてですね非常にこう感銘を受けたという印象でした。うんうんテーマに対するやっぱりこう,こう,こう応答力があるというか,かそ,ういうあのそれを非常によく捉えた上でちゃんとその提案が説得力と、うん、あと一番やっぱりそのクオリティという質、うん、ものが量ではなくて質にこう変わっているところが非常にこう実感を持てたっていうのは、うんあのうんまあ、ここはそれが一番良かったなと思います、はい、ありがとうございます柳原さんはいかがでしょうはいあの初めて、まあ、た種君と、はいまあ、全然違う分野種君も建築家で、まあ、僕もインテリアとか、うんえーとまあ、プロダクトもしてるんですけども、まあ、いわゆる商品開発でないところで携わってる、まあ、2人が新しく、うんえー、と参加させていただいて、まあ、あの違う目線で評価ができたらいいなと思ったんです。はい、であのやっぱり他の審査もさせていただくんですけど、うん、やっぱりそこにものの良さだけではなくて、うん、そこになんかやっぱり社会的な意味とかですね、はい、あのその背景が、うんまあ、これをなぜ作るかっていうのはかなりみんなこう重要になってきてるところで,で、ね、も,のものがかっこいい、うん、売れるだけでは評価されないような時代になってる中で、うん、今回のその記号っていうのは。うんうんこういろんな捉え方ができるんで、うん、だから審査する側もやっぱりそれをこうどういう意図で作ってるかを読み取りながらどう社会に向けてっていう,こ,うこれからも考えながらの評価をしないといけないなと思いながら評価をしたんですけど、うん、その中でこのグランプリ僕もあの一番最初にこうもう手に持った時に、はい、あこれグランプリだなと思ったんですね。確信した、はいでえっと、ほほ本当のこと言うと、ええあのえー、とここに並ぶ前はノーマークだったんですもう違うものが分かりやすくて<笑>あそうですかでやっぱり、うん、物もあんまり、まあ、普通の鉛筆の形ですし、うんうん、あのそこまでストーリー性を、うんまあ、思わなかったので、ええ、実はノーマークだったんですけど、ええ、あの手に持った時に、ええ、もう圧倒的に質量がすごいんですね。うんうん、でやっぱりこう鉛筆って大量生産で、はいまあ、安いものをまあ量産するっていう中から生み出すものなので、えー、ある程度質量が均質化というかそうです、ねうん、してるんですけどやっぱりこれってあの建築から生まれたやっぱりそのえと建築で使われるえとその広葉樹とかですねえと木の質感とあとその年月を得て木がこうまああの含水率が変わってまあすごく良くなってるっていうのを。
、えー、と材料としては高いんですけどそれを買わずにこう人そのえー、とリサイクルというか、うんうん、あのそのプロジェクトを作ることで、まあえー、とその圧倒的な質量でものが作れるっていう良さと、うん、あとはあのこれってグランプリにもできるし、ええまあ、本当に佳作にもできるっていうのはああこの人の<笑>、まあ、このコンペの人の力っていうよりもこれを受けて、うんうん、これをどういうふうに国用さんが、うん社会に向けて自分たちのプロジェクトとして提案するかっていう多分この受け手側の力量がもうグランプリ以上のものにまあさせるなんかすごいポテンシャルがあるなとだからこれは本当にきっかけとしてコンペのまあ一つの一人のまあコンペティターというか方がこう提案してくれたんですけどこれはもう国用さんにとってでも,もう本当にすごく重要になることもできるし、まあ、できなくもなるっていうこの受け手側の本当になんかストーリーというかですね今後がすごく大事になるんじゃないかなということでもうその背景を想像しながら一票入れさせてもらいました、うんうんうん、ああすごいポテンシャルですねなんかこう多分あの柳原さんのようなあの経験値のある方ってにとっても最初はノーマークっていう段階から手に持ってみた時にまあ普通に鉛筆の重さとか持った感じとか硬さとか柔らかさとかってなんかみんな手の感じで知ってるんだけどもう明らかにそれとは違うそうですねあのもう単に質量的な重みだけでもなくてですねこれをもう本当にいろんなストーリーを内包することもできるっていうあのなんて器がすごくあるっていうか余地がすごいあるんですねでその余地を作るのがパートナーがこの国用さんだったらすごい社会に対してすごくこう提案できるなというはいこれがまあ例えば地場産業で。作ることもできるんですけど。ああ、なるほど。これを本当にこう社会に向けて広げるっていうことに、こうなんか今の。こう、今、日本がというか、まあ大きい括りで言うと、日本が進むべき。ものが見えるんじゃないかなと。うんはい、まあデザインが果たすことが。できる役割の一つにも。そうですね。はい。あとコンペの意味っていうものも、単なる、うん。物が売れるものだけではなくて、うんうんうん、これをきっかけにどう社会にこれが伝わっていくかっていうのを考えるとなんか楽しみになってます、うんはいはい、黒田さんの方にこう,そうです、ね、ミッション感が、はい、<笑>渡辺さんはいかがですかえっとまあ今回そのこのハートの形これがあのテーマでなんとなく今までよりもえーとまあ、ここに残ったもの、えー、と全体的に言うと、まあ、ちょっと時間とか、まあ、音とかもあるんですけどちょっと気持ちに訴えかけるものの割合が多かったなっていうふうにはちょっと思いましたそれで、まあ、この鉛筆をまず見た時にあの、まあ、文字が書いてあってでこれ見た時私はあのやっぱり自分のいてた小学校がまあ廃校になってしまったりとかまあ、もうすぐ多分私の住んでた実家がもう誰も住まなくなって亡くなってしまうなって思ったりとかそうした時にあなんかこういうものになってくれたらすごく嬉しいなっていうのが最初に思いましたでただまあ,あのそういう思いを持っている人たくさんいると思うんですけどこれをやっぱりどのような仕組みであまあいろんなあの人たちの思い出のものを使うのもいいんですけど自分の思い出のものがどうやってこういう形になっていけるのかそういう仕組みをが本当にできていったら私は嬉しいなって思いましたただあの先ほどからこの鉛筆のなんていうか質感とかっていう話が出たんですけどこれを本当にすごい機械できれいに作ってしまったらあのいくら味のある木でももしかしたら。もうちょっとつまんなくなっちゃうのかなと思って、うん、なんかこの少しカタカタした感じとかなんかそういうもののなんか手作り感みたいなのがどうやって残していけるのかなっていうふうにはちょっと思いましたが、うん、なんか私はすごくこれの広がりに
期待したいなと思いました。あ、ありがとうございます。このあの文字もまた読ませますよね。なんかこれあのちっちゃい字で書いてあるんですけれども、あのよく見ると東京都台東区銭湯玄関床材とか。あの YouTube をご覧になっている方もちょっと読むには小さすぎるかもわからないんですけれどもえっと場所とそのどういった建物のどの部分で例えばちゃぶ台とかそういうふうに書いてある部分もあって真ん中そこから広がるストーリーもみんなが受け取れる形になっているんですが黒田さんあの非常に大きなミッションを与えられたとも言えるグランプリ。なのかなと思うんですけれどもそうですねあのこの小作品のまあ素晴らしさはもう今審査員の方々がお話しいただいたことにあのよるんですけどもまあ企業活動としてやっぱりあの今のお話もありましたけどまあ社会の中でどういうふうに国用っていう会社はこれからまあ貢献していくのかまあまあ役に立っていくのか、まあ、生き残っていくのか存在していくのかっていうのはすごく今問われているタイミングだと思うんですねでこのまあ作品っていうのはあのもちろんこう廃材をリサイクルするっていうことで環境面にもすごい優しいんですけども、はいまあ、先ほどの話し通り商品の品質がすごく変わっていてよくてですね普通の鉛筆よりもまた違った体験ができて環境にもすごくこう、まあ、ハートマークだし。使う人の心にもこうこうなんかなんかこう語りかけてくるっていう非常にこうあの会社とまあ企業としてこういうことをまあ販売するっていうことよりもこういうプロダクトというをなんかこう活作って提案するっていうこと自体にすごくこうこれからのまあ企業のまあ社会における役割みたいなものをまあすごくこう考えるきっかけになるかなと思ってます。あのなかなかこうじゃあ大量生産っていうことの生産性に変わるようなものってなかなかなかったりあのお客様の購入の仕方もやはりそんなに大きくドラスティックに変わるわけではないので、うん、新しい取り組みを会社の中でこうどんどんこう増やしていこうと思うと、うん、こういったこうすごく目立つ我々の社内のメンバーにもこう訴えかけるような、まあ、こういう作品を。まあ、グランプリにすることによって、まあ、会社の中が変わっていくきっかけになるんじゃないかなと思って、うん、非常にこう期待期待してるって言っちゃダメですね自分でそれを<笑>そうなるように<笑>進めていければなというふうに思います<笑>、はいはい、なんかすごく面白いお題をあのみんなでシェアしたなってこれに関してはすごく思うんですけれども、えっと、受賞者の方とスカイプってつながっていますかどううでしょう受賞者のえー、っと皆さんから逆に審査員の方に聞いてみたいこととかあの全国の YouTube を見ている人とシェアしたいことがありますかメッセージをいただければと思います。つながってるうん、つながってますよ。はい、おめでとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。大変嬉しいです。ありがとうございます。なんか喋る？<笑>大丈夫シェアできてますよ。はい。あ、はい。はい。うん、はい。聞こえて聞こえてます。す何か審査員の、はい、審査員の皆さん皆さんに聞いてみたいこととかあの、はい、もう一歩伝えたいこととかちょっとこう受賞の言葉をみんなでシェアしたいんですけれども。あ、はい。えっと、私たちのアイディアの凄さというよりも、すごく国産だったり、審査員の皆さんの。その意思、選ぶ意思。<笑>とても、あの、これから、えっと、本当に商品化していけたらいいなと思っております。で、お伺いしたかったのは、えっと。え、ビートゥービーというか、えっと。廃材を預ける側の気持ちを組むというか、うん、受け取り側じゃなくて、えっと、預ける側。にフォーカスするやり方もあったのかなと思っていて、えっと、そういった。そう、ね、だったり、商品開発のやり方の方が、えっと。希望があるのか、ちょっとお伺いしたいなと思います、ね。そうですね。私たち最初は、そういう方が。直感的に、この鉛筆の価値を感じられるねっていう話はしていたんですけど。それは
誰もがこれを見た瞬間に分かるストーリーだからもうちょっと、えっと、受け取る側というか一般の人が知らないものを知らない場所の鉛筆を受け取っても、えっと、価値を感じられるようなプレゼンテーションにしようということでそっちにフォーカスをしてプレゼンしたんですけど、えっと、評価された点としては。割ともう少しサスティナビリティみたいなところだったなっていうのに少しなんかこうど,どう評価されたのかプレゼンだったのか全体のアイディアだったのかとかちょっと意見をいただけるとはいわかりましたあの、えー、と審査員の方で、はい、答,え答えますという方いらっしゃいますか、えーうんえー、と審査の多分ここでの評価はあのー、まちまちそれぞれの評価軸があった部分も含めてを、えー、許容できるものだったかなというふうな、あのー、感じだと思います。ただ、あのーまあ、先ほどもあったあのこのものを何か木を切って作っていくそれで、えー、量産するではなくてその集め方とかデザインとは何かっていう定義自体がただものづくりではなくてそれをどうやって作っていくかまたこの時代に何を作るかどうやって作るかそれもデザインなんですねでそういったことも含めてデザインをもっともっと、えー、時代を含めて、えー、可能性を広げていけるというそれがやっぱりコンペの、えー、一番いいところで商品開発でもなく、えー、何か企画でもなくやっぱりコンペという一つの形式を取った中で、えー、非常に評価がされできるかなというのが多分総評の。そういがあったのかなとは思いますありがとうございますおめでとうございますありがとうございますえっ、ー、とそうですねあのプレゼンの話は長かったんでもうちょっと短い方が良<笑>かったんですけど<笑>あのえっ、ー、とそのサステナビリティだけでもなくてこれ本当にあのこ,これからどういうふうに広げるかっていうこうあのえー、と受賞者の方と,、えー、と国用がこうやっぱりタッグを組んでどこに向けてやるかっていうこれからのプロセスにすごく可能性があるのであのどう廃材をこう集めて、まあ、どこに届けてどう作ってどういう人たちに届けるかっていうそのストーリーをこう一緒に国用さんと作っていくっていうところが今回の,あのこれから。まあ、やるべきことというかすごい可能性だと思うのでなんか単にこうどういうふうに作れば商品化なるかなっていうよりはこれどういうふうな仕組みでまあ例えば本当にワークショップを一緒にするとかなんかもうライフワークのように関わってもらえたらいいなと思ってます、はいはい、いかがでしょうあのユー、ね、YouTube の中、本当だったらね、直接話できたらよかったんですけれども、あの YouTube の中で、スカイプでっていうことですけれども、それでもあのいろんなこうライブな感覚で、ちょっとこう審査員の方の意見も今、受け止めていただけたかと思うんですけれども、あの本当におめでとうございます、あのいろんな可能性があると思うので、えっと、これからまたあの議論を。黒田さんとも、あと審査員の皆さんとも、またなんかこうシェアしながら、ぜひあの進めていければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてあのえっ、ー、とですね、ゆっくり喋ってると意外と時間が<笑>あのなくなっていってしまうんですけれども、えっ、ー、と次に優秀賞の三作品、えっ、ー、とオルゴールテープカッター、それから親子心。それから「フロムツリー・トゥ・フォレスト」のこの3作品に関しても、えっと、受賞者の方とスカイプはつながってますか<笑>つ,ながつながってないそうですかじゃあ,あのえっとえー、ど,どなたとつながってますかオルゴールテープカッターの方とつながってます。じゃあちょっとえっと優秀賞に関しては受賞者の方も入れながらなんかお話できたらと思うんですけれども、えー、っとあつながってます。あつながってますね。おめでとうございます。えっと今あの審査員の方たちもここに全員いらっしゃいますので、えっとお二方ほど。
からあの本当は全員,全員からの,あのコメントをシェアしたいんですけれども、えっと、お二方ぐらいからあのちょっと、えっと、オールウォールテープカッターこんなとこ面白かったあるいはこんなところもっとこうしたらもっといいかもみたいなことも含めてざっくばらに話があのできたらいいかなと思っているんですけれども、えっと、審査員の皆さんの中でオルゴールについてちょっと一言話したいっていう方。<笑>はい、お願いします。えっと、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ますえっと、僕はですね、あの、まあ、さっきの、えっと、審査の時にもちょっとお話したと思うんですけど。なんかやっぱり、あの、実はね、あの、僕見た目は、あの、第一サンプルですか、あの、グレーのやつの方が好きなんですね。うん、で、あのぐらい、こう、はい、ちょっと軽い感じというか。まあ、あとそのちょっとこう音楽が鳴ってるのはどこから聞こえてくるか分かんないみたいなそういうところに気づきがある方がいいなと僕は思ったんですけれどもでなんかちょっと今回そのね、まあ、受賞はできたと思うんですけど、えー、とあの金,金,金の,この見え方というかこの辺はちょっとなんかこう改善していってもいいかなと思ってるんですけどそのあたりどう思いますか、はいえっと、最初、ですね実はこれ僕たちも下すときにかなり、えっと、色で相当悩みましてその、まあ、実際に売り場で並んだ時の商品感とかあと、まあ、金っていう人をどうしても選ぶ色って今出してるんですけど本当に金でいいのかっていうのをかなりちょっと悩んでたんですけど。ずっと悩んだんですけどやっぱりそのオルゴールやしさとか楽器らしさとかちょっとやっぱ感覚っていうところに今回そのハートのテーマを持ってきたので僕たちその音が鳴りそうだとかちょっとその見た目のイメージから最初はえっと第一サンプルの,その音がどこから鳴っているかわからないようなちょっと見た目にも良かったんじゃないかというご指摘もやられたんですけどもそれもかなり僕たち悩みましてやっぱそのオルゴールらしいというかその鳴っている実際にオルゴールドラムが鳴ってそのくし歯を弾いて音が出ているというような見た目のイメージも全体でオルゴール感を出していきたかったので今回まあ金色という色をまあ選んで。でなおかつ、えっとまあ、音どっから出てるか分かりやすいっていうようなこのオルゴールのドラムの部分を見えるような設計に今回しました結構そこ議論が<笑>ここがそうですね惜しいですよねもしかしたらデザインのそこのディシジョンが違ってたらグランプリに行ってた可能性もあるかもっていう<笑>あのそうですねあと音の質問もさせていただいたりしたんですけどそのセレクトもやっぱりそのただ単音ずつ上がっていくよりはもうちょっと曲として成立するようなデザインがなされていたらよかったなとかただあのポテンシャルはまだあるとは思うんで,で国用デザインアワードって特徴としてはグランプリだけが商品化じゃなくて優秀賞とかファイナリストからも。商品化がありうるものなのなで諦めずというと言葉が変なんですけどなんかうまくもう一度このコアのコンセプトに立ち返って商品としていくにはどうしたらいいかとかを詰めていくともしかしたらとてもいい商品になっていくんじゃないかなって種さんもなんかアイデアとかねあったりとかされてたしあの多分もっとね曲率大きくすればもうちょっと音が長く聞こえるとかあ種さんどうですかこののオルゴールゴやつはですね多分千三百個ぐらいいる、なんかすごい大変だったんですけども、結構いいなと。早い段階に選んでいて、第一次審査でも、押したいなというので、入れていたアイデアなんですが。出てきたものを見て、若干残念な感じだったのと。<笑>えー、プレゼンがちょっとこなれていて、怪しいなと。<笑>なんか売り込みに聞こえてですね、なんかその本当に作る。思いが形になっているというよりはなんかちょっと先ほどの今の質疑の対応とえいう意味でもなんかもうあとこのものがだいぶ変わっていかないと作る意味がないかなと今はアイデアを2つくっつけたものが形になったぐらいの,その容量がいい感じに聞こえちゃうので本当にこれを作るんであればもっと相当見た時にもなんか全然違うものになっていてえさっきまあコメントでもあったのはそのテープの長さを変えて大きなリングそのマスキングにこだわらずに大きなテープとかガムテープみたいに長い幅のあるものになった時にもっと音源が増えた時にはいろんな音が奏でられると思うとあの音の可能性ももっともっとできるし大きさのものもできるしだから可能性はまだまだすごくあるというあたりとまあ,あのこれは多分審査員総意なんですけど金のデザインが良くないっていうですね<笑>。
、それでまあグランプリ落としたという感じです。はい、あのありがとうございました。えっ、ー、とそして次に行っても大丈夫ですか。次のえっ、ー、と親子心さんはつながっていますか。あじゃあえっ、ー、と審査員からのコメントをいただきましょうか。親子心に関しては、これはあの非常に真摯な問題意識から出てきたプロダクトだなと思うあのみんなでそのことはシェアしたんですけれども、あつながりました。はい。えー、っとこんにちは。あ、おめでとうございます。あのあのいろいろな議論が、えっと、ありまして、えー、それは密室でやっていたのでちょっとこれからあの、えっと、出していただいた親子心さんに関しての,あの、えー、皆さんのどんなことを考えたかどんなあの審査がなされたかっていうのをシェアしていただければと思います。よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします。渡辺さんとかいかがでしょう。おめでとうございます。ありがとうございます。あの先ほどあのプレゼンテーションで。その行方不、高校生以下で行方不明になっている方の。数。いく、何人です。三万人っていうのを聞いて本当に。驚きました。で、なんか先ほどあの種さんに聞いたんですけど、海外。えっと、南、南米では。8割の誘拐されるあの子どもたちが8割いるというふうなことも聞いてそれもまたすごく本当にびっくりしたんですけどなので何かあの、えー、っとこの提案された、まあ、この提案されたものにはまだまだきっとあの、まあ、仕組みとかそれからみんなに知られちゃうと意味がないとか、まあ、いろんなあの。<笑>えー、っと改善するべきことはあると思うんですけど何かその、えー、っと少しでもそ,のそういう行方不明になる子どもたちを救うことができるなんかそういうものの一つになったら本当に素晴らしいことだなって思いましたそしてこれがあのすごい可愛らしいそのブローチあの、まあ、丸い形っていうのは割と一般的なのでむしろいいかなと思ったんですけどこのどこにでもある感じの形を利用してそれがあの大変な時に押せば位置が分かるとか何かあのそういう、まあ、ちょっとあの発想というかそれもすごく面白いなと思ったんですが、まあ、今後、本当にこれを改善しつつそれが実用化できたら素晴らしいなと思いましたありがとうございます。いかがですか。なんか審査員の皆さんに聞いてみたいこととかあったら今ならシェアができます。<笑>そうですね。えっとそもそもそうですね。応募させていただくときに、えっとこれまでの受賞された作品とかいろいろ見させていただいてもちろん見させていただいてたんですけど、えっとなんというか自分で言うのもなんですけど。こういうプロダクト単体のデザインというよりはそのサービスって言っていいぐらいの,のものをの応募っていうのが果たしていいんだろうかっていうのを割と自分で悩みながら応募して。させてみていただいてそれで一時審査通りましたよっていう話をいただいてすごく嬉しかったんですけどどういうところをまあ評価していただけたのかなっていうのはちょっと知りたかったりしますはいありがとうございますえっといかがでしょうかどなたかえっとまあ、もちろんプロダクトとして見るとまだまだ改善点というかあ,の、えー、とあると思うんですけど、まあ、このテーマに対して、えー、と捉え方ですねその子どもの
、まあ、今の社会的な問題に対して取り組むっていうのと、まあ、子どもに対しての愛情っていう点ではもう落とす理由がないぐらいの,あのやっぱアイディアだと思うんで、まあ、これを形にするという使命使命,っていう使命感というか、まあ、そういう意味であの、まあ、先ほどのグランプリもそうなんですけどやっぱりこういうものに対して取り組むっていう企業姿勢っていうのはすごくあの審査する上でですねあの、まあ、他よりもすごい良かった点ですね。で改善っていうかやっぱりその同じようにこれじゃあプロダクトとしてのクオリティはどうなのっていうところでまだまだその下の気候の問題とかブローチのところ取れやすさとか押した時のそのピンの痛さとかあと本当に押した時に機能するのか、えー、自分でそれが届いてるかどうかが反応で分かるのかとか本当にいろんな問題をあるとは思うんですけどもまあ本当にこれからの可能性としては本当に必要なものじゃないかなと。えー、と多分皆さん感じたので評価したと思いますありがとうございます、はい、も,うもう一方、田出さんからもあの、はい、おめでとうございますあのあます非常にプレゼンテーションもすごく良かったのと今の,あのこのコンペをきっかけに多分生まれたアイデアだという話も伺ったときに、えー、仮にこれが今回、国用さんの中で頑張って作る。中でも実現してほしいという思いもありますけれどもその人の命を守るって非常に大切なものを作ろうというのがこれが一個でもできて一人でも救われたらという思いを聞いた時にそこにやっぱり僕ら感動したとだからぜひ実現してほしいなと思います。頑張ってくださいいありがとうございますはい、ありがとうございました。あの山川さん、あのユユユーチューブというかあのスカイプでの参加本当にありがとうございます。そしておめでとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そしてえー、っと優秀賞の三、えー、人目はえー、っとトルコの方なんですけれども、えー、はちょっとつながってないんですかね。でも非常にあの。最初から皆さんの関心をすごくこう引いていた良い,良いあのこう目があるなっていうふうにあの審査員の方たちもご覧になっていたものなんですけれどもつな<笑>がりましたがあこんにちはこんにちはあ日本語でコングラチュレーションスおめでとうございます。えあこれ日本語で、はい、日本語でじゃあ話しますね、えー、となんか非常にあのパッと見たときに忘れられないあの、素晴らしい印象を与えてくれるプロダクトで、そしてあのそのことのインパクトが一体どういうところにあるんだろうということを審査員、一度。あの議論したんですけれども、えー、とじゃあちょっと審査員の皆さんからのコメントをあの先にいただいてみますね、後からあの質問があったらお受けします。はいえー Ondan sonra sizin evet sorularınız varsa almak istiyoruz. Hay, evet, de va. Hay. Ah, omet o zaymas. Tebrik ederiz. Ano. Teşekkürler. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de zaymas. Evet, de z a y m a えー、存在感というかそういうのが、まあ、一番僕はあるなって最初思ったんですねなのであの、まあ、僕は最後まで票を入れ続けたんですけれども、えー、ただ一つ問題があるのはやっぱりその作る製造コストの問題ですねこれが多分ものすごく高いものになるんじゃないかって僕は思っていて、まあ、あのそこだけまあクリアできて、まあ、パッと作って。ね、要はほらあの鉛筆だし付箋なのであのどうしてもやっぱりそんな何万円もとか何千円とか何万円もっていうお金で買えないものだと思うんですよ売れないものだと思うのでそこだけクリアできれば
いいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、期待しています、はい、そこでお願いしますって感じです。Aday、e, ürünler arasında, evet ilk başta çok dikkatimizi çeken bir şey üründü sizinki. E, çok intiba bırakıcı ve e, sevimli, e, çok şirin bir şey. E, ve e, en e, çok güçlü bir aday olduğu yönünde e, görünüyordu benim açımdan. Ve ben e, aslında e, en sonuna kadar sizin ürününüz için oyumu vermeye devam ettim. Yalnız da burada bir tane e, sorun var e, diyecek olursak e, şu olabilir. Yani bunun üretim e, prosedüründe e, oldukça yüksek bir maliyet söz konusu olabilir. Yani e, ürünün e, pahalıya mal olması e, bunu e, düşündük. Bu e, meseleyi aşabilirseniz、e, çünkü bu bir şey, kırtasiye malzemesi、e, kalemdir ve kağıtlardan oluşuyor. Ee, i̇nsanlar on binler yen, e, bin, iki bin, şu, üç bin yen gibi e, parayı ödeyip de e, satın alamayacaklar. Ve zaten o şekilde de e, satamıyoruz. E, bu tarafı e, açmamız gerekiyor. O zaman çok iyi bir şey olacağını düşünüyoruz. E, evet, e, maliyet konusunda e, çok haklısınız. E, ben ürünü aslında e, tasarlarken... E, İlk başta konsept aşamasında bu maliyet kısmını düşünmedim. Çünkü beni hep etkileyen aslında ormanların, doğanın tahrip edilmesiydi. Buna bir atıfta bulunmak istemiştim. Ve sonuçta böyle bir ürün çıkardım. Tabii prototip aşamasında Sayın Tanen'in söylediği gibi ben de çok zorluk çektim o postit yapımı özellikle. Ee, ama、e, böyle bir ürünü、e, çıkarmak da e, ve burada e, bir dereceye e, gelmek de benim için e, çok onur verici bir şey. はい、あのそのコストの件なんですけども、それについては大変あのおっしゃる通りで、えー、ございます、えー。私、このデザインを作る段階からですね、今回のプロダクトですけども、えー、そのコンセプト段階では、実はそのことはあの考えてはいなかったのです。えー、まず、えー、その私に対してその影響があったのは、えー、その森林破壊という問題でした、えー。そのことについての一つの問いかけをしたかったのです。その上で、このプロダクトを作りました。そしてあのプロタイプを作った段階でですね、今のおっしゃられた、えー、通りのことについて私も自分で自問自答を繰り返して作業を行いましたそして作業席にこのプロダクトを作りまして今回優秀賞をいただいたということで大変あの誇らしく思っておりますありがとうございますあと審査員の方からあのぜひこのことを伝えたいという,う僕もじゃあ話しますとあまおめでとうございますねあの。<笑>上原さんおっしゃったみたいに多分ものとしてのすごい可愛さとか佇まいの素晴らしさっていうのはとてもあるなと思っていてでそういう意味であの優秀賞あの取ってしかるべきだったかなというふうには思ってますただあの上原さんはコストのことをおっしゃってたんですけど僕はあの質問審査の時もさせていただいてたみたいにそのサステイナブルのを歌って、えー、っともっと環境破壊をやめようっていうはずのプロダクトなのに。それ自体があまりその構図に対して貢献していないっていうそのアイデアのえっと不一致っていうんですかねあのそこの方が個人的には気になってしまっていてつまりやっぱり木を切って鉛筆を作るし木を切ってポストイットというか付箋を作るしまあもちろん作り方の部分でもっとサステイナブルにしていくっていうのこともあるんですけれどもえっと商品化っていうのをしていく時にはそれが結構大きな。なんていうんですか精神的なこう矛盾になってきてしまうかもなというふうにちょっと思っていて場合によってはなんですけどその一度このコンセプトとしてはあるんですがその構造だったりとかこの付箋のかみ合うあの気持ちよさとかすごい触るとめちゃくちゃ遊びたくはなるのであまりその鉛筆にこだわらずにまたそのサステイナブルなメッセージっていうのはもちろん大事ではあるしそれを忘れろっていうのは難しいことなんですけどその矛盾をはらんだまま何か進めていくよりは一度そのコアのこれの美しさとかクラフトの良さ構造の面白さに立ち返って何かピボットした商品化っていう道もあり得るんじゃないかなっていうふうに思いますでもしかしたらそれによってコストもちょっとセーブされることだってあるかもしれないのでっていうなんかちょっと自分に少し余地を持ってこれは。えー、商品化検討とかを国用さんとしてかれると何かすごく素敵な結果になるんじゃないかなと思いました。
えー、っと、どうしていますえー、あ,あ、パーダンフェデスです。えー、ビシュウルノラク、ビシュバロラン、ビシュマットロラク、チョクセビミルウェイ、チョクシリン、フェイ、バロルシュタルズで、チョクテ、ヤニ、ギュゼロードのシュリオルス、ディレジェ、オマクタ、チョクテ、ライクビシュウルノスワー。ve、e, maliyet konusunda da evet söylediğiniz gibidir. Ama、e, benim aklıma、e, aslında、e, takılan şuydu.、E, bunu zaten、e, burada değerlendirme yaparken de、e, size soru olarak sormuştuk.、E, sormuştum ben.、E, bu sürdürülebilir bir, bir、e, mesele. E, ona atfeden bir、e, ürün olmasına rağmen、e, aslında、e, buna、e, uymayan bir şey tarzda bir şey ürün、e, oluyor. Yani、e, sürdürülebilirliğe bir、e, katkı tarzında bir、e, poz、e, amaçsından bir、e, katkıda、e, bulunulmuyor diye、e, söylüyorum. E, bu şudur. Yani fikirle、e, konseptiniz arasında bir uyuşmazlık、e, var. E, ve、e, Şahsen benim düşündüğüm、e, buydu. E, çünkü ağaçlar kesiliyor. Sonuçta bir kalemdir, e, kağıtlardır. E, bu da ağaçların kesilmesine neden oluyor. E, tabii yapım e, sürecinde e, bir takım e, şünellerin e, devre sokulması e, bu e, olabilir. E, ama e, ürünle e, bir şey yapılan、e, ürünle bir konseptiniz arasında e, bir şey, ruhi bir şey. çelişkinin olabileceğini bu benim aklıma takıldı. Belki şöyle de olabilir. Yani bir takım şeyleri olabilir ama bir kere bunu konsepti biraz daha kenara bırakıp hani sizin düşüncelerinizi anlıyoruz. Bu çok güzel. Ve kağıtlar da yani elle sürdüğümüzde çok iyi bir şey dokunuş bir şey intibayı bırakıyor. Oynamak açısından da çok güzel bir gibi bir şey düşünce bizi götürüyor. Ama bu asır bir şey şey üzerinde çok、e, durmadan daha farklı e, tabi e, siz e, kendi düşüncenizi bırakın e, unutun da demiyorum diyemeyiz tabi e, ama e, bir e, kök bir şey kısım e, çekirdek bir kısım e, bunun üzerine çok ısrar etmeden e, tabi sizin bunun bir güzelliği var、e, sanatsal bir şey, güzelliği bir yapsal bir ilginçliği var. Bunları daha değerlendirecek, değerlendirecek bir şekilde başka bir ürün haline getirirseniz maliyet de düşebilir ve daha farklı bir güzelliği sunan bir ürün de olabilir ve Kokuyo firmasıyla daha iyi bir diyalog geçebilirsiniz diye düşündüm budur. Teşekkürler. Bu öneriye kesinlikle kulak vereceğim. ありがとうございます。えー、今回のご提案には、えー、必ず私の方にもお答えをしたいと思っております。インジェさんどうもありがとうございました。そして本当におめでとうございます。<笑>はい、えー、えー、ではですね。<笑>通訳するとね、日本語がトルコ語になると長くなるんですね。<笑>えー、でもすごくなんかあのこのアワードをえっと回を重ねるごとにすごくあのグローバルなあの世界中のでいろんな方たちからの提案を受け入れるステージに育っていってるなっていうふうにすごく思ってましてまあこのえっと YouTube 配信というのはまあ今回あの新型コロナウイルスの,その感染の対策としてあのこの形をとったわけですけどねもしかしたら。より多くの方たちとこのアワードをシェアしていくという意味ではあのいいきっかけになるのかもわからないですね。えー、とそしてあのここまででグランプリとそれから優秀賞3作品のあのを皆さんとシェアしてきたんですけれどもここでオーディエンス賞っていうのはそろそろ決まってきましたでしょうかえー、とすみません途,あの途中であの入りますがあのオーディエンスショーがあの集計があの終わりまして、えー、と皆様に、えー、たくさんの,あの投票をいただきましたで、えー、とその中で一番あの票をあの獲得した作品は「えー、いつかどこかで」で「グランプリ」と同じ作品が<笑>あの受賞を果たしましたラブル受賞おめでとうございますおめでとうございます。あそうですね
なんか今あの審査員からは触ってないのにねっていう言葉が出たんですけれども、まあ、それほどやっぱりこういつも鉛筆に使われている木材とそれからやっぱりこう建材として使われてきた木のこうパワーの違いみたいなのが本当に触ってみたら感じられるっていうことで皆さんもどこかであの実際に触れてみる機会をこれからご協賛の方でもなんか。あの作ることができたらなんかそんなこともシェアあのしていただけたらなというふうに思いますそしてまあ今回もあの力作ぞろいだったんですけれども、えっと、受賞には至らなかったものの非常にこう気になるっていう作品は審査員の方それぞれにあ,のあって。えー、とそういった議論も面白かったんですけれども、まあ、皆さんの中でそのファイナリストに残った作品の中で受賞に至らなかったけれどもここがここが気になったでもここはすごくいいっていうなんかそれぞれのポイントに関してあのちょっと皆さんとシェアできたらいいなと思うんですけれども、えー、とどれからにしましょうか。かあ多分柳原さん多分ありますよね。<笑><笑>僕も一個あってあの、はい、僕は、えっとまあ、結構横並びの優秀賞でもあったんですけど、はい、そこで最後漏れちゃったのが、はい、多分まあ2つぐらい特に特筆べきがあったんですけど、はいまあ、そのうちの一個があの赤の,あの付箋、はい、のやつですね消火のやつで付箋のやつちょっとカメラさん映すことができますか、ねはい、それはまあ,あの多分審査員の中でも結構割れはしたんですね、はい、その僕とかすごい好きですけど、まあ、あんまりやっぱり好きになれないって方もいてちょっとお見せしましょうかああそうです教科書にあの炎の形の付箋になっていて、うん、で、まあ、教科書の課題を解かなきゃいけない緊急度に応じてこうなんかごすげえ燃えてるのからちっちゃい種火みたいなのまであって<笑>まあペタペタペタペタ貼ってったりポストイットとかカレンダーのスケジュールも緊急を要するものほど大きい炎のポストイット貼るっていうアイデアで,で多分割れたの部分と多分評価のポイントが結構まあ同義なのかなと思って、まあ、結構ストレートな企画ではあるんですね、うん、表現として非常にね、うん、僕は逆にそのストレートさがあの子供心をくすぐるというか、えー、とアイデアのひねりという点においてはもしかしたら弱いかもしれないんだけど直感的にこう。使っていけて単純にあの教科書が燃えていくような様がまあ楽しいっていう<笑>。炎上したら消さなきゃそうですねその心理とあと単純なその造形のまあ可愛さみたいなまあそのクスクスってなりながらペタペタペタペタ貼っていく様がちょっと思い浮かんだのですごいいいなと思って表現したんです残念ながらねギリギリで滑り込めずにいてでまあその一つの理由はあの一部の方からもおっしゃってたちょっとパッケージデザインみたいなところまで手を伸ばしちゃってそれがあんまり良くないデザインだったのがもったいないみたいなまあそういうところはねあのもし無視してもちろんあの見るべきだしそこは置いといて。でもまあギリギリ届かなかったんですが僕はそのストレートさと今まさに木田さんおっしゃってたグローバルでっていうお話でやっぱり分かりやすいあのビジュアルランゲージだなとは思ったんですよねだから普通に商品としてこれがあれば意外と買う人とかいたのかもなって思うとちょっと残念ながら受賞には至らなかったんですけどちょっとコメントはするに値する。あのアイディアかなと思って、うんはい、気に気,気になりましたね。僕も好きです、ね。これ売ってたら普通に<笑>あの買いたくなるなと思いました。はい、あとはいかがでしょう。お弁当話されますか。はい。あのまああの<笑>炎上の付箋はやっぱりそのあえっ、ー、とアイディアとしてとか商品としての面白さがあったんですけど、まあコンペのストーリー性を考えた時にもうちょっとなんかその教育の崩壊から勉強しない子どもたちに対してどうかみたいなそういう背景があるともうちょっと違う評価があったのかなと思ってそ,うそ,うそれかぶせちゃうと多分あのテーマであの優勝を決めましょうっていう議論もあったんですよね、えー、ですでつまりそのハートというかハートって言ったんですけどあれにどれだけこう答えられてるかっていうのはやっぱり一つの大事な軸ではあるんでそういう意味ではちょっと薄かった部分もあるんです,、ねですね、なんか審査員がそれぞれ今回の,こそのテーマを解釈しながら評価をしていくんで、まあ僕,えー、僕がえー、と選ぶ基準としてはやっぱりそういう社会的な背景とか見えないもののストーリーをどうこのものに内包するかっていうのをテーマに自分の中のテーマにして評価していったんでちょっとその辺で言うと弱かったなっていうのがありますでえと誰も評価してくれなかったんですけど僕は本当一押ししたかったのはこのお弁当箱でちょっと今日プレゼン聞いてびっくりしたのが
てっきり僕日本人の女性のデザイナーかと思ってたら<笑>、はい、香港のデザイナーの男性のグループという,う、ねえー、男子3人ので,、ね、でもこれもなんかすごい,いやその、えー、と日本の映画とか日本の文化からインスピレーションを得て、はいうん、全然違うその文化の人がちゃんとこうドストライクの今の日本の,そのえとお弁当の背景を理解して提案しているっていうのにすごいびっくりしたんです。でもある意味すごくグローバルっていうかまあ日本に対してすごく注目してくれたプロジェクトというかアイディアで,でこれは本当に売れるんじゃないかなとだからね。ダメだったんですけどこれを商品化してほしいなっていうどこかでですね、うんうん、はい期待はありますそ,そういうのってクロアさんないんですかそのショーには入らなかったけれど<笑>商品化もあり得るかみたいなあなるほどあ,あじゃあまだワンチャンあるかもしれないということで,で、ね、はい皆さん気落ちせずにちょっと国用にレメールとかレターを送って<笑>もしくはあの違う企業で商品化したいっていう人はあのアプローチとか言って<笑><笑>まあ今ねなんかあのこうやって皆さんとシェアしているからたくさんの方がこのお弁当のメッセージっていうことに関してこう考え始めるきっかけにもなってると思うのでなんかそんなこういろんな可能性があるといいですねこれなんかペンとやっぱ消しゴムが弁当箱にくっついてたらよかったんでしょうね多分ね。それがちゃんとデザインされてたらね。えー、あの蓋のところに結局今日はテストだけど頑張ってねとか、うん、あるいはあの子供からしたらあの作ってくれたお父さんお母さんあるいはもしかしたらお姉さんとかに「あもうおしかったありがとう」ってこうそういうことを書けるか書いて渡してコミュニケーションできるっていうそれ,それ僕も思ったんですけどなんか無言の強制っぽくないですか<笑>なんか書きたい人が書けるから<笑>、うん、なんかすごいさりげなくていいなと。でも多分これ持ってなかったら書けないでしょ、うん、コミュニケーション成立しないからどうなんだろうなんかね明らかにこれねいやちょっと疑っちゃ申し訳ないんだけどちょっとあのメモがあそこへこんでるんだけど何か貼ってたんじゃないかなと思うんですよねなんかちょっとそ,そういうふうに思わせちゃう感じがちょっとプレゼンテーションが失敗したんじゃないかなっていう気がしちゃった<笑>、うんまあ、あとはっアイディアはいいんだけどじゃあ実際落としたところのプロダクトアウトしてるものがちょっとあんまり響かなかったですね。そこは結構もったいなかったですね。はい、ね渡辺さんはいかがですか。えー、っと、そうですね。私、あの、この、実はひょうたんは、はい、あの。なんかこういうのがぶら下が、あの。作られているやっぱ畑とかがあったら面白いなとか思ったんですけど、ええまあ、残念ながらちょっと考え方の似たものがあるんじゃないかっていうことにもなってこれはあのえと今回の対象にはならなかったんですけどでも私はこのこれとかすごいなんか好きで欲しいやなんかそうですねあったら欲しいなって思うものではなんか身近に置いておきたいなんとも言えないそうですねでここのあのなんていうんですか絵のとこ絵絵のところとかまあとても魅力的でなので何かうんちょっと今回対象にならなかったのが残念だなと思いましたが、はいはい、すごいよくできてるなってそうですね<笑>植,植物が文房具にもなるっていう、はい、そ,ままそうですね手触りとかもねなんかとても手に馴染むう、ねうん、なんかこういうものあったら本当に嬉しいなとは思いました、うんうんはい、上田さんなんかまだありますかいやもう大丈夫大丈夫ですかでもひょうたん好きですよね手にフィットする感じがあって、ねね、ずっと持ってたいっていう気持ちになる、えーえーそういう感じがしました。そうですね。はい、あとなんかこうあのえっと日時計っていうのも気にはなったんですが、私柳原さんがおっしゃってた日があの消えていく。時に感じる時間とずっとこう例えば暖炉の日とかずっとただ見てるだけで癒されるっていうふうなその時間の流れといろいろ日っていうものに関してはあの日,と日と時間っていうものに関してはなんかいろいろまだまだこれからデザインをする余地があるなと思ったことの一つでした。そうですねこれ,これは本当にプレゼンンテーションが失敗<笑>あの<笑>聞いてらっしゃる消えちゃったんです本当にだからみんなあの日時計の機能を感じないままプレゼンを聞いてたんで
、これが本当に1分間ぐらいで消えてたらまた全然違うかったかもしれないんですけど、えーえー、なんか、えー、あのオルゴールもそうなんですけどこう普段感覚がない違う五感の中の一つが入るってすごくポエティックで、はいうん、なんかすごいコンコンペとしてもすごくいいんで、うん、音とか、はい、光とか,とか着眼点はすごくオルゴールにしてもいい,、ええ、い,いんですけどなんかその五感のものが一つ増えるのが本当に何て言うんですか良くなるかどうかってまた別だと思うんですよね、うん、そのやっぱり音が鳴るっていうことはその空間によってもすごく左右されますし、はい、火が消えるっていうことはそのやっぱりその空間によってもすごく左右されるんで、うん、もっとなんかプロダクトだけじゃなくて状況をすごく含んでオルゴールとか火もそ,のくそ,のそこにある状況をえとちゃんと伝えてものにしてもらうともっと説得力があったんじゃないかなと。ハードルが高いですね、はい、せっかくポエポエティックにしてるんでかっこよく見えるんですけど、えーうん、想像の方が良すぎたというかそうそう頭の中でこうなるんじゃないか素敵だなと思ったらものを見るとちょっと、はい、谷さんのやつ以外はね瞬時に消えちゃってましたからね,ね谷さん系ずっと燃え続けるっていう現象が、えー、な,んなんかやっぱり火が消えていく火,火が消えていくとか線香の花火の儚さって、えー、普通に考えると。すごくポエティックで素敵でいいんですけど、えーえー、その感覚にそのプレゼンテーションの時にならなかったっていうのがちょっとなんかあいつ消えるんだろうってハラハラする時間がなんか思ってるのと多分違う取り、はい、捉え方をしてしまったというかああそうなんですね、はい、だからちょっとポエティックあるあるですねポエティックあるある<笑>、はい、皆さん次に来,、はい、来年あのちょっと応募なさる方気をつけてくださいポエティックあるある<笑>せっかくなんであの万年筆のこともあそうですねいいです今種さん何か話そうとしてらっしゃいました万年筆<笑>万年筆は僕意外と意外とというかすごい、はい、あのアイディアとしても普通なんですけどよかったんですけど、うんこの1位のグランプリとやっぱちょっと違ったのが、うん、その時間の価値観を自分1人が共有する思い出をものに対して、はい、グランプリはいろんな人の時間軸をシェアできるっていう点で、うんうんうんうん、今ちょ,ちょっとやっぱりその評価がすごく違ったんですね。違っでもまあ,あの、うん、悪くはないというか、うん、こういうのがあったらいいなとは。れは20年間生まれたからずっとに、うん、自分が生まれた時に例えばプレゼントでもらうなんかしてオリーブの木を20年間育ててそしてそれが4センチぐらいのあのになった時に4センチぐらいってあの幅,幅というかになった時に、えー、それをボールペンにするっていう。これあのなんかこコミュニケーションをまあデザインしてるようなところもあると思うんですけど、はいええ、プロダクトのデザインもそうなんだけど。その20年間のコミュニケーションツールみたいなもんだからなんか僕はそこの,なんかあの例えばだけど本を作ったのすごくいいと思ったんですよ、はい、本の中の,そのページもしっかり作られててすごくいいなと思ったんだけど例えばそれを送るための袋とかあ,のあとは送られてきた時のパッケージのあり方とか,なんかそういうのを含めてなんかデザインをしてればすごく印象が良かったんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、ね。みんなあ,あとちょっとっていうところだからあの来年出される方でもう本当にこれ見てらっしゃる方いらっしゃると思うので要注意ポイントが今<笑>なんかシェアされてるのかなっていう感じですがそしたらそろそろですね、まあ、今年のまあ総括といいますか、まあ、あの初めて言葉ではないこの記号ハートマークのこれを別にハートと呼ばせなくてもいいただそのお一つの図形をハート型の図形をテーマですっていうふうにして今年はあの、えー、とお題出しがそういう形で始まったあの国境デザインアワードの2020年なんですが、えー、とこのテーマで審査しての感想っていうか面白かったこと難しかったことそしてやっぱりこのハート型にしようっていうふうに最初意図して決められたと思うので審査員の方お集まりになってでその意図とやってみた感じどうだったっていうのをちょっとあの
シェアできればなと思うんですけれどもじゃあ今度そっちからいきましょうか<笑>黒田さんから<笑>、はいえー、とハート型っていうか記号になるっていうのはちょっともう想像の域を超えててですね、はい、決めた会議の時はどう,どうなることやっていうかその意味わかんないなみたいなこう過去からのただ背景なんでこういうことになったかっていうとかなりこう、まあ、ものだけのデザインアワードから、まあ、ことがたに変わってきてライフスタイルだとか、うん、結構こうストーリーを皆さんに考えてきてもらうっていうことにこうどんどんこの近年シフトしてきたんですけどこうストーリーに振ってくると今度じゃあプロダクトの持ってるこうパワーとかですねこうデザインのまあ美しさもそうですけど、まあ、そういったところにあのこう問いかけることがちょっと減ってきたんで。うんやっぱりこう心を動かすような直感的なものということをこうご提案してほしいっていうことを伝えるためにやっぱ言葉にしちゃうとなんかいろんな定義が入っちゃうしあとやっぱり日本人の価値観っていうのもこう強くなっちゃってグローバルの人たちに伝わらないまあいろんなことを考えてた時にあのまあ審査員の方々のご提案でまあ記号がいいんじゃないかと。いろんな記号を考えてなんか今の僕らの気分ってどんな気分みたいなとかですね世の中のこう動きから言うとどういうことを考えてもらうといいんだろうということでまあハートになって実際審査してみてですねもう本当にあのまあ結論としてはすごい面白かったなっていうふうに思っていてやっぱり僕らがあの商品を作ったりサービスをお提案してですねお客さん何を困っているのか考えているのかっていった時に非常にこう今多様化して,て。本当それぞれ新しいニーズそれぞれのニーズをお持ちな中で、まあ、会社として企業として、まあ、今までのことをずっと繰り返しだけだとなかなかそこが追いつかないといった時にやっぱりもうお客様のこう世の中のニーズは多様なんだということをそもそもの前提条件において、まあ、いろんなことを取り組んでいかなきゃいけないっていう、まあ、そういう僕ら今あの位置にいると思うんですけど、まあ、今回こうやってあのたくさんの、まあ、1300点以上のご提案受けた中でもそれぞれ皆さん受け取り方が違うしサステナブルなことを言ってる人もいればなのでまあすごくそこは僕らにとってもいい勉強になりましたやっぱり一番最後に面白かったのは審査員の人たちのハートの基準が全然違うっていうところでまあなかなか近年まれに見る揉め方っていうか決まらな揉めてはないですね決ま,決まらなさっていうところもご一緒できて非常に良かったなというふうに思ってます、うん、議論は面白かったですよねだからやっぱりこう長く続けてこられた、まあ、歴史のあるアワードでもあるので一回こうバッとあのいろんな人がいろんな解釈をする余地のあるテーマでやってみるっていうのはなんかすごく重要なことだったんじゃないかなっていうふうに思います。渡辺さんはいかがですか。えっとまあ最初はあのまあ一時審査でその平面のえで見るんですけどその時はなんていうか本当にハートの形を使ったりとかなんかすごい直接的なハートっていうものを割となんていうかベタで考えているものもかなりあって。うんえー、ちょっとどうしたものかなっていう思いもあったんですけどあの、まあ、もちろんハートを使っていけないってことじゃなくてもしかしたらそのハートの形を使っていても何かすごく面白いものができる可能性はあったなと思うんですが、うん、残念ながらそれはあまりなくてでも結果的にやっぱり残ったものを見てみるとその今までよりは、まあ、先ほども言ったんですけど機能というよりは。ちょっとやっぱり気持ちに訴えかけるものが残ったことがやっぱりそのまあテーマによってで最終残るものが違うんだなっていうそういう面白さを感じましたはいなので最終的にはとても面白かったですやっぱりアワードってなんかこうコールアンドレスポンスっていうかこうな投げかけてそしてそれに対して答えてくるっていうことのこれをこう毎年更新していく中で。あの進化していくもんだと思うのでなんかすごくあの面白い試みの一つだったんじゃないかなと思います、はい、お疲れ様でした柳原さんは今回初めてあの参加してみておられて、えー、と何かやっぱりこれから
求められてくる、まあ、特に若い人たち応募してくる人が多いと思うので、まあ、今までの先輩の,あのデザイナーの仕事を皆さんも勉強もしてらっしゃると思うけど、まあ、でももしかしたら自分たちの時代の課題はまた全然違うことかもしれないっていう中でみんな悩んでたりすると思うんですけれどもアワード通じて皆さんにお伝えしたいこととかありますかそううですねあの本当にあの皆さんおっしゃっているようにあのこっちの審査員側の解釈によって評価がもうガラッと変わるっていうのでやっぱりその面白さもあったんですけどあの本当にこのグランプリがあの予選で落ちてったっていう可能性もあったわけでまあそれがちょっと拾えて最終的に伝えれたっていうのはすごい良かったんですけど逆を言うとすごい良かったのに。僕らが見逃しているものも今回すごい多かったんじゃないかなとあなるほどその読み取りができなくてというか,、はい、うんなんかそういう意味では多様な,その多様な、えー、と考え方で評価できるという良さもあるんですけど、はい、なんかその落ちたものの中に本当に良かったものもあったんじゃないかなと思って。うんまあ、ちょっと千なんてもう一回見直すのはあれですけど、えー、あのまたちょっとその。<笑>改めてもう少しきちっとコンペの、うんえー、と応募してくれた方のものを読み取れるようにしたいなとは思っています、うんうんはい、すごいあの皆さん聞かれました今のことはあの多分、えー、とこんな審査員がいてくれたら来年またもう一回出そうっていうふうに思う人がいっぱい今のメッセージで生まれたんじゃないかなって。思うんですけれども、まあ非常に丁寧な審査がなされているアワードなんじゃないかなと思います。タネさんも今回初めて参加なさって、何かその建築家としてあののお仕事をいつもしていらっしゃるわけですけれども、こう面白いなと思われたことと、またこういう新しいメッセージを投げていったらいいと思われたこととかいろいろあったと思うんですけど、シェアしていただけますか。えっと、まあコンペ。という形式はやっぱりすごくは大事だと思っていてですね、うん、やっぱりコンペには夢があるので、はい、やっぱりその夢が一つこうチャンスとして、まあ、今回 1,300 人の方がチャレンジして、えーえー、それだけでもものすごい社会的にも、うんえー、時代的にもしっかりとした何かを発しようという一つの機会を作るってことは本当に大事なことだという意味ではコンペはあのとても大事な意味があると思っている中で。えー、その中でやっぱりグランプリが決まるということが今この、えー、審査員の方々の、えー、それを見ようと見極めようとする、えー、経験から、うん、または想像力から見極めようとする思いの 50% と、うんうんえー、それをこうチャレンジしようとした方々の 50% が形としてグランプリが選ばれているという意味でも、うんえーあのー、本当にこう参加者の気持ちと、えー、審査員の、えーまあ、思いがグランプリを選ぶ、うん、こういう機会がやっぱり大事だと思うので、うんうん、あの僕はコンペ非常に好きだ、えーえー、大事な、えー、好きですし、うん、あのチャレンジをあのする基本的に、まあ、コンペでもやらなくてもいいことなので、えー、仕事ではないですし<笑>、えー、<笑>あの業務でもないですしだからそれを何か乗り越えてこうテーマという形のないもの今回。本当に記号というものをそこから想像力を持ってほしいというこちらの支持者人側のメッセージを非常に多様に汲み取ってもらい多様なこのハート,あのハート型の,あの形のないものをえ一つのストーリーにして最終的にそれがえ形として起こった時に何かを伝えようとしてくれてるあのところまでがこうプロトタイプで最終形ではないプロトタイプでも伝わるところまで来たのは、あ。のー建築のコンペではこういうことは起こらないのであの非常に新鮮で、うん、あのあ楽しいですね楽しいですね<笑>、はい、建築のコンペはもっとこう激しいので建築のコンペはかなり激しく厳しい<笑>、はいえー、議論と、えーえー、批評性という一つの,、えーえーあのまあ、建築家は本当に、えー、ものではなくて本当にもう少し大きな枠組みや多角的な、うんうん、また文脈や歴史というものや、うんうんえー、経済とか本当にそういった中でかなり厳しい意見や、うんえー、激しい審査がある中では、うんうん、プロダクトは楽しいなという感じでした<笑>で,す<笑>でもなんか今おっしゃった中では本当にあの審査員
全員の,その議論とあとこの存在ですよね審査員の方たちの考え方も含めてのそれとやっぱり応募する人たちのなんかこうあの考える力の総体みたいなものでこのアワードがあの生まれてきてるっていうのがなんかすごくビビッとにそこにやっぱり未来を作ろうとするなんか力になってるなっていうのはやっぱコンペの力だと思うのでなんかそれは本当にいいなとは思いますね。なんかあうだからあの、はいうん、これを商品化したいっていうよりは、はい、お前らにこれ分かるかぐらいの感じで応募してくれる方がいいかもしれない<笑>聞かれました皆さん,、はい、<笑>なんか落としたらちょっと見る目ないなぐらいのなるほどそれぐらいが一番いいんだと思うんですよね、うんうんうん、チャレンジャーとしてそうですねなんかそうやっていかないと今その売れるものに向かっていく世の中の力っていうのはものすごいものが。ありすぎるのでなんかそうじゃないあのそうじゃないっていうかそんなことをこう軽々と超えていくようなこうパワーのあるあのベクトルっていうのはもっとみんなから出してもらえるような,、まあ、なんかそんなステージとして考えていける場だなと思っていますいかがでしょう、えー、とそうですねあのまた審査員柳原さんと谷さんも加わって結構いい議論がさらにできるような。うんアワードになってアワードとしてもなんかあの半歩前というか一歩前というかまた進んだような気がしてます、はい、というかする審査会だったかなと思って、うん、あの僕もすごい楽しくやらせてもらいましたそのテーマ設定に関してはまあちょっとまた宿題かなみたいな気はしていて、うん、ハートのやっぱりよ,よし足あったかなというのは思ってただそれを試そうっていうのがやっぱこの国用デザインアワードの良さというか。あのまあこれ以上暗号的になるともうよく分からなくなってくる気がするんでこれ以上アブストラクトにはならない気はするんですけどそのさじ加減というかこれまでやっぱり細かくちょっと手を差し伸べる感じのお題が多かった中こういうのでやってみてある意味でも実験としては成功だったというかその多様なものが出てきたのでまあ来年これを何でしょうねあの勝手にとか反数してどういうテーマを作るのか、はい、でそのやっぱり僕らの課題皆さんがまあお題に対してやっぱりアイデアを考えるのが仕事というかまあ役目だとするとこちら側としてはいかに面白いこうスパークを与えられるようなお題を出すかっていうことだとは思うので、うん、お題を出すがあの責任もありますので、ね、そうですねはい多分にあると思いますだからそのハートにしたがためにやはり渡辺さんおっしゃってたみたいにハートど真ん中っていうかハートの形のほにゃほにゃみたいなのたくさんまあ確かに来たんですよでそれは残念ながらやっぱりすぐ落ちるんですけど別にあのだからダメってわけじゃないんですよ、はい、あのでもやっぱりそれ以上のやっぱ深みのある読み解きをしてほしいですし<笑>その個人なりの解釈はせめてこう何、うん、でしょうねそのアイデアで伝えてほしかったりはするので,、うん、でそこのところがもしかしたら僕らの,そのガイダンスが少し不足してたのかもしれないし、うん、ちょっと分かんないんですけど縁側くばだからそれを両,両方言える多様かつ、うん、そういうもっとその人たちのアイデアのポテンシャルを引き出せるような、まあうん、お題を来年は出してさらにこう。いい作品が揃うようになるといいかなと、うん。もうあれですね、終わったら早速お題作りに入られるわけですよね、<笑>皆さんは。<笑>皆さんちょっとお休みしたいですけどね,ねち。ちょっと休んでくださいぜひ。すみませんね、僕、さっきね、総評を言っちゃったんで、あそうでしたですけど、すみませんあ,あまり言うことないんですけど、最初に,、はい、最初に聞いてしまいました。まあ、でもなんかあの、本当、ここ数、さっきも言ったんですけど、ここ数年間で、本当なんか、なんだろうな、すごい。あのも、ま、の、あのデザインからだんだんことの方に寄ってきていてすごい難しくなってきてるなっていうのはすごい印象としてありますねだからなんかあの出す方も難しそうだしまあ審査する方も難しいなと思ってまあね今回ねそれであの難しさをちょっと和らげるためにハートをマークにしたんだけど結果的にはやっぱり難しいものも結構難しかったなって僕は審査が難しかったなっていう印象がありましたね。でもなんかあのまあっていうのはやっぱり、えっと、デザインも社会もだんだん成熟してきていてそういう結果なのかなと思っているので、うん、まあそうですねなんか分かりやすさも重要なんだけど、まあ、同時にこう奥深さみたいなものそういうものがまあ求められるようになってきているのかなっていうふうに思いますね、うん、だからなんかまあ来年ちょっとどうなるかっていう感じはありますけど、うんはいまあ、でもなんかこうあの一緒に作っていく賞っていう
ことでもあるのかなと思うのでなんか一休みなさったらぜひ皆さんでまた審査員の皆さんの次のお題に向けてのなんかアクティビティに期待したいところですで最後にあの黒田さんもう一回戻っていいですか黒田さんに<笑>なんか締めの言葉とあと来年あの出そうと思ってあのリベンジの人もいれば初めて出してみたい。とこれを見て思った方もいらっしゃると思うのでちょっとなんかあの来年に向けてのみんなさんへの,あのこれ聞いてくださっている方へのメッセージをお願いいいしてもいいですか、えー、今日は一日あの審査あ表彰式トークショーありがとうございましたでまたあの視聴いただいている方も本当にお付き合いいただいてありがとうございます、えっと、これで17回目の国語デザインアワードを無事に終わることができそうなんですが。えー木田さんからも言われてるんですが継続は力ないということで、まあ、どんなことがあってもまた来年あの開催できるようにみんなで頑張っていきたいと思っていますでお題の話とかテー,マのテーマの話っていうのは非常にこう難しくてですねまたこの後あの皆さんにご相談しながら次どんな切り口をいくとこう盛り上がるのかとかあのまたご相談していきたいと決めていきたいと思うんですけども。今回まあ効果不効果あの審査員の方々のこう発言がたくさんこう露出することができましてぜひまた来年応募したいなと思っておられる方はこの YouTube の動画を分析していただいてですね傾向と対策をあの作って臨んでいただきたいなとあの私ども国用デザインアワードはあまりその国用の売れるものを作りたいとか国境として何かこうすぐにこう利益になることをやりたいとかっていうことではなくてやはりこうクリエイターの方々にチャンスをコンペを通して作ったりひいては我々社内にたくさんの刺激をいただきたいということであの審査員の方々にかなり依存したあのコンペだというふうに思ってましてですねえ変な言い方するとあの審査員の方々のこう顔ぶれが変わると全然違う。こうなんていうかなこうアプローチを皆さんに投げかけたりとか、えー、そういうことをしているようなあコンペだと思ってます、えー、今のこの顔ぶれもすごく僕らにとってはもう本当にもったいないくらいの皆さんにお付き合いいただいていると思ってますんで、えー、我々だけ,だ,だけじゃなくてですねあの応募される方々もぜひこの国境デザインアワードをいい機会として。活用いいただいてですねそのためには来年が今年よりもたくさんの応募,の応募数を獲得できるようにしていただけるように申し込みいただけるように我々あの国用の方もですね頑張って進めていきたいと思っています。はい、黒田さんどうもありがとうございました。それから審査員の皆さんどうもありがとうございました。じゃあ,あのそれと YouTube ここまで、えー、と聞いていただいた皆さんあの、えー、視聴いただいてありがとうございました。また来年あの国用デザインアワードはあの2021年版があの行われることと思いますのでぜひあの。新しいデザインの考え方で、えっと、皆さんに参加していただければと思いますじゃあこれにて配信を終わりますありがとうございましたすいません最後にあごめんなさい,ごめんなさい<笑>まだあったんさんあの審査員の皆さんも本当にありがとうございましたお疲れ様でしたえっと、本当にあの長らくご視聴いただきましてありがとうございました、えっと、最後になりますがあの少しだけ、えっと、商品化の取り組みをあのご紹介させていただきたいと思いますあの2017年にグランプリを受賞した食べ用具、えー、働くシーンで人を活動的にする道具としてのおやつの在り方を提案した作品なんですがあの国用はあの食品はまあ専門外なので、えっと、製菓会社のユーハー味覚糖さんと一緒にあの開発を進めてきましたであの本当はあの今回表彰式会場であの来ていただいた方にお披露目をしようと思っていたんですがあのこのような状況になりましたのであの展示が叶いませんでしたあの代わりに4月の6日から12日まで、えっと、青山スパイラルの1階にてえー、国境デザインアワードの受賞作品展を行おうと思っておりましてその中であの食べようぐの方もぜひ、あのー、皆さんにご提供できたらなというふうに思っていますのでぜひあのたくさんの方にあのお越しいただければというふうに思います、えー、それではあの本当にあの長らく、えー、とご視聴いただきありがとうございましたあのこれであの配信を終了させていただきたいと思いますありがとうございました